Also ich bin ja dann gleich wieder gewählt worden. Erster Arbeitstag des neuen regierenden Bürgermeisters. Zum zweiten Mal übernahm Eberhard Diebken heute das Amtszimmer des Berliner Stadtoberhaupts. Die Stadt habe ich auch immer als eine besondere Aufgabe empfunden, weil ich natürlich mit dieser Teilung groß geworden bin, unmittelbar an der Grenze gelebt. Ich hatte die Vorstellung, dass Berlin eine äh, wichtige europäische Metropole wird. Und ich hatte die Vorstellung, dass wir auch wichtige Unternehmen damit wieder nach Berlin auch holen. Das heißt, Hauptstadt ist auch etwas, wo auch wirtschaftliche Macht beheimatet ist. So, und eben haben wir uns versprochen, gute Zusammenarbeit zum Wohl der Stadt. Hauptstadt, Regierungssitz, Olympische Spiele, soziale Gerechtigkeit. Und ich habe mich bemüht, die Menschen in Ost und West zu, dazu zu begeistern, diese Hauptstadt aufzubauen, wieder ein internationales Ansehen zu erlangen. Die waren einfach froh und glücklich. Das war ihnen in den Schoß gefallen. Ja. Das Netzwerk war halt nach diesen zwei Jahren noch nicht wieder weg. Ja. Das CDU-Bau und sonst wie Netzwerk. Und hat sich dann auch entsprechend ähm, bewegt und Geschäfte gemacht. Einfluss gehabt, Funktionen bekommen. Das war für uns halt so die alten Westberliner Dudes, so, die halt leicht shady. Alte Studentenverbindung, irgendwie ein bisschen rechts. Kohle, mh, das machen wir schon. Ah, die Juristen aus Grunewald, die machen sich's fein. <lacht> Sind Sie denn persönlich auch bereit, jetzt Verantwortung zu übernehmen und ein Senatorenamt zu übernehmen? Ich habe immer gesagt, ich möchte die Aufgabe für mich übernehmen, wo ich der gemeinsamen Sache und der Regierung der Stadt am meisten dienen kann. Für mich war eines der ganz großen Machtzentren, wenn es um Geld ging, immer Landowski. Also, das Thema Macht wird von Außenstehenden immer überschätzt. Ist meine feste Überzeugung. Aus Machtgründen habe ich, das muss ja, Macht wird ja ausgeübt, um jemand zu nutzen oder sich selbst zu nutzen. Ich habe einen Eigennutzen nie erstrebt, um ehrlich zu sein. Ich bin gebeten worden. Ämter zu übernehmen. Ich glaube, dass Landowski bewusst und richtigerweise als Pate bezeichnet wurde, weil er eben die Finger in allen finanziellen Strukturen drin hatte. Er war Bankmensch, war Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin. Macht wächst einem zu, aber Macht erstrebt man nicht. Jedenfalls, ich habe das nicht erstrebt. Macht erstrebt man nur, wenn man etwas erreichen will, möglichst gegen andere. Das ist die Ausübung von Macht. Kenne ich nicht. Guten Morgen, Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich auf. Und während ich durch die Straßen laufe, wird langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen, deinen Stau. Schön und das weißt du auch, dein Panorama versaut. Siehst nicht mal schön von weitem aus, doch die Sonne geht gerade auf. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauche. Also die zweite Love Parade war ja dann die erste Parade, wo auch die Oster mittanzen konnten. Und das war extrem berührend. Man hatte auch das Gefühl, dass man irgendwas historisch Wichtiges macht. Also dass man irgendwie diese ganzen Schichten der Zerstörung und der Gewalt und der Melancholie und also diese ganzen fürchterlichen Schichten von der Berliner Geschichte, dass wir jetzt eine Schichte der Freude drauf gestreut haben, das hat man irgendwie schon so gespürt.
1989 im Sommer, im Juli, also vor Mauerfall, fand die erste Love Bride statt. Dr. Motte und Daniel, das waren die treibenden Kräfte. Und es war alles eine kleine Geschichte. Motte und ich waren beide sehr positive Menschen. Also wir haben gerne getanzt und deswegen war diese Musik wie gemacht für uns. Also einerseits halt freundlich und positiv und andererseits total radikal. Und das wollten wir irgendwie für uns zunächst mal in Berlin haben. Motto und ich fanden schon immer die Paraden in Rio de Janeiro toll. Und irgendwann mal kam dann Motte morgens nach Hause um 7 Uhr morgens und meinte, ich hab's. Wir müssen gar nicht nach Rio de Janeiro machen, das hier. Zunächst haben sich alle über uns lustig gemacht. Was wollt ihr? Ihr wollt auf der Straße tanzen? Das ist sowas Peinliches, unterstützen wir nicht. Aber es wuchs sehr schnell bei uns. Es wuchs dann 89, 200 Leute, 90, dann 1000 Leute oder 2, 3, 4, 5, 10.000. Und diese Zeit, diese, diese Pionierzeit, das war herrlich. Du siehst etwas wachsen. Ne? Das war ja im Prinzip irgendwie der Anfang der Zukunft. Also das war ja das Verrückte dran. Das war ja irgendwie so wirklich so ein Schnitt, so Vergangenheit vor Mauerfall, Zukunft nach Mauerfall. Für mich war das eine Euphorie, die 90er Jahre, darf ich nur mal sagen. Ich habe, wie gesagt, ich habe den 9. November miterlebt und das war für mich der Startschuss für eine euphorische Entwicklung. Und die Frage, wie kann man die Bevölkerung in dieser patriotischen Stimmung euphorisieren? Man muss eine Vision haben oder eine Perspektive für die Stadt vor Augen haben, auf die ich sie ausrichte. Und das war für mich immer... Berlin wird eine 4 Millionen Stadt und eigentlich einige redeten ja von noch mehr, von 6 Millionen dabei. Berlin ist die deutsche Hauptstadt. Und das Ziel unserer Arbeit in den kommenden Jahren besteht darin, Berlin als europäische Metropole, als deutsche Hauptstadt und als Sitz des deutschen Parlaments und der Bundesregierung auszubauen. Diebken wollte zu der Zeit äh, die große Brechstrange. Er wollte also diese Stadt zur Metropole machen. Er wollte äh, den Wohnungsbau hier befördern. Er wollte, dass natürlich Parlament und Regierung nach äh, Berlin kommt. Ähm, er wollte nachher sogar noch die Olympischen Spiele nach Berlin holen. Also er wollte wirklich diese Stadt damals groß machen. Ich hatte die Hoffnung, dass ein Teil der Unternehmen, die nach dem Kriege aus Berlin abgewandert sind, dass die wieder nach Berlin zurückkommen mit ihren Sitzen. Und ich hatte die Vorstellung, auch internationale Unternehmen herzuholen. Die Boomvorstellung von Diebke, Landowski und anderen waren auch so, sag mal so, old-fashioned, so gar keine Idee von der Frage, wie sich denn die Stadt organisch äh, entwickeln könnte. Sie haben einfach alle Geld gerochen und vorne an Landowski. Die Hauptidee war doch nicht Sparen in den 90er Jahren. Die Hauptidee war, den Aufbau Ost zu realisieren. Der hat riesige Geldmengen gekostet, weil die Stadt Ostteil war verrottet, wenn man sich die Fotos heute ansieht. Da war ein Sparen nicht der entscheidende Punkt, sondern da war der Aufbau der entscheidende Punkt. Und die Frage war nur, wer bezahlt den Aufbau? Dass Berlin jetzt wieder eine Weltmetropole, also es war ja immer sozusagen New York, London, Paris und Berlin. Die politische Klasse wollte, dass Berlin halt auch so ein globaler Standort wird. Und wenn man durch die Straßen gegangen ist in, in den 90er Jahren, dann hat sich das erstens gar nicht abgebildet. Und zweitens war das auch gar nicht das Begehren aus meiner Sicht von einem großen Teil der Bevölkerung. Sondern es geht eigentlich darum, wie kann man diese Stadt lebenswert machen und nicht irgendwie, wie scheint sie im internationalen Vergleich. Also wir fanden das damals, ja, irre überzogen, selbstbezogen, narzisstisch, größten Wahnsinn, eigentlich größten Wahnsinn nicht. Also ich hoffe, ihr habt eure Volksempfänger gut aufgedreht. Die Feixen machen es euch vor. Ich 
bin 1987 als Musikredakteurin bei dem Jugendprogramm DT64 im DDR-Rundfunk eingestiegen. In der Wendezeit wurde DT64 unglaublich wichtig, weil wir ja nicht mehr wussten als die Leute, als die jungen Leute im Land. Also wir waren immer auf Augenhöhe. Wir sind rausgegangen, haben angefangen, ähm, die Welt zu sehen oder so zu widerspiegeln, wie das alle Leute so empfunden haben. Von wegen, von wegen, wir gehen überhaupt noch nicht nach Hause. Das ist die letzte Stunde von Take 5 und wir beschäftigen uns unter anderem mit einem der Lieblingsthemen des Exterabürgers, nämlich mit Bananen. Wie ist denn das? Man wusste ja nicht, was, was die Zukunft bringen würde. Man wusste nicht, was der nächste Tag bringen würde. Jeden Tag passierte etwas anderes. Und dass wir uns nicht äh, hingestellt haben und gesagt wir wissen Bescheid, sondern wir wissen genauso wenig wie ihr. Mit der Wende kam natürlich für uns eine ganz andere Freiheit, also im journalistischen Bereich. Wir konnten wirklich zum ersten Mal richtig gut journalistisch arbeiten, Themen aufdecken, die äh, vorher möglicherweise als tabu galten. Ich stehe auf DDP 64! Wow. Wir haben da auch eine Form der Anarchie gelebt. Ja. Wir waren ständig irgendwie Reporter draußen unterwegs und haben alles begleitet. Wir, waren, wir haben mit jungen Leuten gesprochen, was sie denken, was sie hoffen, was sie wollen. Wir haben ein Radio gemacht, wie, was es vorher so noch nie gegeben hatte und was es auch danach nicht mehr so geben sollte. Ich war also einer der großen Projektentwickler in Deutschland. Ich habe zu den fünf Großen gehört. Heute zu Gast bei uns in Mal Ehrlich Roland Ernst, ein milliardenschwerer Großinvestor, den viele einen Baulöwen oder aber auch einen Baugiganten nennen. Das mag er nicht. Er selber nennt sich ein Projektentwickler. Ich habe in Berlin allein 2,6 Milliarden Euro investiert. In den neuen Bundesländern insgesamt 14 Milliarden. Das ist schon viel Geld gewesen. Ja gut, als die Mauer aufging, haben wir sofort gedacht, das gibt jetzt ein neues Wirtschaftswunder. Weil es ist ja alles hier marode gewesen. Nach dem Fall der Mauer haben natürlich auch die Banken auf, äh, gemerkt, hier kann man viel Geld verdienen und viel Geld machen. Da war dann eine Sitzung an, von, zwei, von zwei Großbanken in Frankfurt an einem Samstag, wo wir den Auftrag bekommen haben, pro Bank für anderthalb Milliarden Grundstücke hier in Berlin zu sichern. Weil die gesagt haben, das gibt eine Zukunft gutes Geschäft. Das haben wir auch gemacht. Die Unternehmensgruppe Roland Ernst hatte das Filetgrundstück erworben. Anschließend hat der Investor große Pläne. Die Wohnfläche soll erhalten bleiben, die Dächer zu Wohnungen ausgebaut werden. Ja, als ich hier nach Berlin kam und bin durch die Stadt gelaufen, da ich bin überzeugt, dass hier ein neuer Boom entsteht. Und habe deswegen auch meine sonstige Vorsicht, dass ich zum Beispiel Objekte nur gebaut habe, wenn ich es vermietet hatte, habe ich hier beiseite gelassen, weil ich habe gedacht, hier wird eine Nachfrage sein. Wir waren alle überzeugt, die Unternehmer, die Politiker, die Banker waren alle überzeugt, das ist die Zukunft von Deutschland. Sie haben hier ein 5000 Quadratmeter großes Filetgrundstück erworben im Herzen der Stadt. Wie haben Sie das angestellt? Ja, dann war damals dann ein Treffen in der Treuhand mit Rohwetter und Kohl. Ja, die Stimmung war sehr positiv. Kohl war überzeugt dass hier in den neuen Bundesländern die blühenden Landschaften entstehen. Und deswegen war auch sein Wunsch, meine Herren, ich will, dass ich im halben Jahr in Berlin 1000 Grane drehen. Haben wir gesagt, machen wir. Haben wir auch gemacht. Die Grundstücke, die besonders gut waren, da gab es natürlich viele Interessenten. Und da kam es natürlich darauf an, so schnell wie möglich, der Treuhand ein Konzept vorzulegen, wo die Treuhand gesagt hat, das macht Sinn. Sie investieren in Friedrichstadt, Passagen, das haben wir angesprochen, dann Haus des Reisens am Alexanderplatz, der ABB-Neubau auf dem Potsdamer Platz, die Elektroapparatewerke in Treptow und dann noch in Teltow, ein 
ein Technologiezentrum, außerdem noch in den Hackischen Höfen an der Rosenthaler Straße. So, jetzt haben wir es endlich, glaube ich, mal alles gebündelt. Das war das Fuß Fu der interessanten Stellen. Was fällt Ihnen eins vergessen? Gendarmenmarkt. Gendarmenmarkt. Nicht nur die Japaner kamen hierher, es kamen die Amerikaner hierher, die Franzosen waren da. Und man musste sich schon beeilen, damit nicht die besten Grundstücke schon weg waren. Das war, war also ein harter Kampf. Ganz ominös ist ja auch die Sache mit dem Herrn Klein. Ein Referatsleiter der Berliner Senatsbauverwaltung, sein Name ist Hanno Klein, ist bei einem Anschlag mit einer Briefbombe getötet worden. Nach dem Mauerfall im November 1989 wird Hanno Klein Investitionsbeauftragter des Berliner Bausenators und kümmert sich um Investoren und deren Baupläne für die Ostberliner Innenstadt. Und dieser Hanno Klein hatte irgendwie so ein ziemlich aufrüttelndes Interview im Spiegel gegeben und, und hat da Berlin braucht eine Gründerzeit mit Brutalität und Markanz und äh, hat, hat gesagt, also während, während hier einige noch davon träumen, dass, 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 dass die Altbewohner in Prenzlauer Berg bleiben können, gibt es internationale Investoren, die richtige Vision haben und die hier eine neue Stadt bauen. Das muss man sich vorstellen wie so ein Staubsauger. In der Innenstadt werden die Leute aufgewirbelt und der Staubsauger von Marzahn und Hellersdorf, also die Großsiedlung im Ostberliner Stadtland, die nehmen diese aufgewirbelten Bevölkerungsteile dann auf. Und eine Stadterneuerung sei eine staatlich gut organisierte Verdrängung. So und, 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 und so offen sozusagen hat das vorher und auch hinterher eigentlich niemand ausgedrückt. Vor allen Dingen ist es ja bis heute noch nicht klar, wer die, die Mörder war. Also es gab Vermutungen, dass das linke Gruppen sein könnten. Andere haben vermutet, es sind irgendwie Konkurrenten, die selber auf bestimmte Grundstücke aus waren. Dritte vermuten, dass das die, die Mafia gewesen sein kann. Also ein sehr unklares Bild. Aber was, was finde ich, auch noch mal deutlich macht, mit welcher Brutalität diese, die, die, diese Stadtpolitik auch Anfang der 90er Jahre letztendlich sozusagen durchgeboxt wurde. Wer war denn da Bürgermeister? Weiß nicht, Diebken? Wir waren in diesen, ja, in diesen Nischen, in diesen Freiräumen, war, in diesen Schutzräumen und haben uns vor dem Mainstream im Grunde gesichert. Also ich bin 1978 nach Berlin gezogen und ich bin weggegangen aus meinem Kleinstadt, weil ich immer nur Nein hörte für meine großen Ideen. Dann bin ich dorthin gegangen, wo meine Ideen vielleicht Resonanz fanden. Und das war West-Berlin damals. Ich war sehr jung, 23, sehr grün hinter den Ohren. Und ich war begeistert von den großen Hinterhöfen, wo meine großen Ideen Platz fanden. Ich habe Dimitri und Achim, würde ich sagen, aus der Berliner Krankheit rausgeholt. Ich kam dann immer nach Kreuzberg so mit, jetzt wollen wir hier anfangen. Und die waren so, ja, so. Oh, müssen wir ja losfahren. Oh, heute echt keine, keine Lust zu. Und lass mal lieber, nee, lass mal lieber reden. Johnny war ein großer Mann, der sehr lustig war. Der hatte einen unglaublichen Humor und einen unglaublichen ähm, Courage und äh, ja, der war so motiviert und sagt, wow, wir waren ja so ein paar alte Hippies, weißt du, damals. Aber er hat einen so mitgenommen, weißt du, und das hat, das hat mir sehr gut gefallen und sagt, wow, let's go for it. Und wir machen jetzt was, wir machen was zusammen. Lass uns doch so einen Club aufmachen. Also Techno wurde sofort verstanden von allen. Und das war für mich im Grunde so ein Sound, der auch in diese Stadt passte. Und so haben wir denn beschlossen, dass wir in Ostberlin nach Räumen suchen. Wir waren jeden Tag auf Location Tour, fast. Und 
Und irgendwann standen wir halt ähm, nach längerem Suchen und schon reichlich frustriert in so einem Stau über den Potsdamer Platz wieder Richtung Westen. Ja, guck nur so und nach rechts, was ist mit da drüben? <lacht> so. Und dann sind wir da rein. Und dann war das erstmal so eine ebenerdige Lagerhalle. Dann kann man sofort nach links geschielt und habe gesehen, da ist so eine Tür hinter dem, hinter, hinter dem einen Regal. Die haben wir dann geöffnet und sind über Treppen in die Tiefe gestiegen und haben dann eine riesige Unterwelt entdeckt. Also das war riesig. Und dann sind wir so mit drei Feuerzeugen so da runtergetapert. Und dann nach links. Und dann gehst du so voran und dann kommt auf einmal so eine Tresortür zum Vorschein. Also diese offenstehende, verrostete Tresortür. Und du riechst dieser Luft irgendwie an, die ist 40 Jahre alt. Letztes Mal hier unten ist jemand gewesen, wahrscheinlich noch vom Mauerbau und so ungefähr. In dieser Stahlkammer sind wir dann eingetreten und waren sehr still. Wir haben nichts mehr gesagt. Ich dachte, hier ist was. Wir haben jetzt einen Schatz gefunden. Also keiner hat irgendeinen Ton gesagt. Das war einmal so, so ein Moment, wo man so merkt, dass man auf der Höhe der Zeit ist, dass man dann, dann wirklich am, am Rad der Geschichte genau äh, am richtigen Punkt angekommen ist. Hier an diesem Ort wird was entstehen. Das war mir so klar. Ich meine, wir hatten ja schon so, ein, äh, so eine Mission, wir suchten was. Wir hatten was im Kopf. Also wir wollten einen Ort für eine, diese Musik, die uns immer mehr gefiel, äh, finden. Und dann war es der Ort auch. Dann sind sofort uns da reingestürzt, so richtig mit, also das war wirklich auch so eine wahnsinnige Euphorie in dem Moment. Da wurde Rost geschrubbt, da wurde Müll rausgebracht, da wurden Wände weggekloppt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann wirklich den Großteil unserer Zeit da verbracht haben. 24 Stunden eben mit großer Begeisterung uns da dem Projekt gewidmet haben. Irgendwann waren wir dann fertig mit Bauen und dann haben wir gesagt, so jetzt machen wir mal auf. Die Entscheidung, dass die Regierung nach Berlin kam, war ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Sonst Bürgersteige hier hochklappen. Das war völlig klar. Und so wäre es auch gekommen. Es war eigentlich für mich alternativlos, Berlin zur Hauptstadt zu machen. Weil du kannst ein Land, das wieder neu zusammenfindet aus zwei Teilen, konntest du nicht in der beschaulichen, provinziellen Denke des kleinen Bonns organisieren. Viele Westberliner und Westdeutsche gingen in den Ostteil der Stadt und schlugen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das soll unsere Hauptstadt werden. Also da gab es auch diese Gegenbewegung. Bonn oder Berlin, die leidige Hauptstadtfrage, das kann noch ein knallharter Wettbewerb werden. Also war ja die Hauptstadt und wird das bestimmt auch wieder werden. Die Führung der Republik ist für Berlin. Was die Hauptstadtfrage betrifft, kenne ich hier meine Meinung. Das ist eine Entscheidung, die das gesamtdeutsche Parlament zu treffen hat. Bonn oder Berlin, wohin geht die Regierung, wohin geht das Parlament? Die vorherigen Berechnungen, die wir vorgenommen haben, deuteten darauf hin, dass wir eigentlich gar keine Chance haben. Die Entscheidung gegen Berlin würde die Entwicklung der Stadt sicherlich erschweren. Ich war in Berlin und habe vor dem Fernseher gesessen und klopfenden Herzens da gesessen und ich war richtig erleichtert, als Rita Susmüth ihren Zettel in der Hand hatte. Die Spannung ist riesengroß und ich gebe das Ergebnis jetzt bekannt für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag 337. Eine Stadt im Rausch. Der Regierungssitz wird nach Berlin verlegt. Herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet, Sitz des Deutschen Bundestages ist Berlin. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, denn ich weiß ja, was damit zusammenhängt. Ich konnte die vorbereitete Presseerklärung, die die Niederlage Berlins sozusagen festgestellt hat, zerknütteln. Wir wollen, ich will, dass dies Berlin als Hauptstadt Visitenkarte Deutschlands ist. Diese Entscheidung haben der Stadt natürlich viel Rückenwind. Äh, gegeben, im, auch im Ansehen äh, in, in der Welt. Ich bin viel in den USA gewesen in, die, in dieser Zeit und bei der Frage, where do you come from, äh, sagte ich aus Berlin, dann ging die Stimme automatisch nach oben. Oh, Berlin! Wäre die Entscheidung nicht zugunsten Berlin gefallen, keiner hätte gesagt, oh, Bonn. Ja. 
In dieser Straße waren mal 24.000 Arbeits industrielle Arbeitsplätze vorhanden, jetzt noch vier und halb. Also Anfang der 90er Jahre haben viele Großbetriebe in Berlin zugemacht, also auch wirklich ikonische Großbetriebe. Also am, am deutlichsten war das also meiner Meinung nach in Oberspray, weil da standen die direkt nebeneinander und die haben einer nach dem anderen dicht gemacht. Und das war wie so eine Elendsstimmung. In meiner Familie im Osten war schon die Beobachtung, dass die Wessis hingehen und sich den, 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 den ehemaligen DDR-Raum irgendwie greifen. Ne? Also ich erinnere mich an meine Mutter ähm, als jemand, die da auch viel geschimpft und gewettert hat. Das war ja nicht so, dass, der, dass die DDR und die BRD irgendwie zu einer gleichwertigen äh, Form zusammengefunden haben, sondern es war ja äh, völlig klar, der Osten wird geschluckt. Jüngstes Beispiel für den Abbau von Arbeitsplätzen ist die angekündigte Schließung des Transformatorenwerkes in Oberschöneweide. 500 Arbeitsplätze sollen wegfallen. In Ostberlin wurden die ja, eher staatlich organisierten Fabriken und Industrieanlagen geschlossen und, und über die Treuhand dann abgewickelt, wie es, wie es damals hieß. Das heißt, es gab eine Massenarbeitslosigkeit von Industriearbeitern in Ostberlin. Statt diesem Umbruch in die Metropole wurde Berlin zunächst erstmal zur, zur Hauptstadt der Arbeitslosigkeit. Ja? Scheiße, ohne Arbeit. Ja, noch fegst du die Halle oder so. So, Ab jetzt. Ab morgen fehlt dann die Halle bis zum 30, bis zum 28. Also für uns keine Arbeit. Meine Kollegen und ich, wir sind dermaßen fix und fertig über die Sachen, die wir schon letztes Mal nicht gehört haben. Der Osten war nicht mehr wert. Das war, war alles war ein großer Ramschladen. Und das hat sich natürlich auch in den, bei, bei den Leuten widerspiegelt. Die waren schwer verängstigt und schwer verunsichert. Ich belüge überhaupt keinen, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Produkte nicht zu verkaufen sind. Und das auch mit Investitionen. Und dass auch mit Investitionen die Situation nicht zu retten ist. Es gab ja dann dieses ganze Gemetzel äh, an, der, an der ostdeutschen Industrie und äh, jede Menge frustrierte, äh, alleingelassene Menschen, die dann irgendwie versucht haben, wieder halbwegs an Bord zu kommen, über die man einfach von Bord geschubst hatte. Und das war natürlich grausam, frustrierend, das war schlimm. Ich komme jetzt gerade wieder von, von der Arbeitsstelle, wo ich mich beworben habe, wieder nichts. Nicht? Teilweise, ja, weil wir Ostbürger sind. Zum Beispiel. Ähm, das hat mich emotional wirklich auch mitgenommen, irgendwie, wie viele Leute da ihre Arbeit verloren haben. Was für eine historische ähm, Situation das war. Also wie viele Arbeitslose das plötzlich in Berlin gab. Die meisten Lichter sind aus in Oberschöneweide. Das größte Industriegebiet der deutschen Hauptstadt. Keine 6000 arbeiten hier mehr. Mit welcher Selbstverständlichkeit der Kapitalismus einfach überall plötzlich da war. Der Begriff des Wendeverlierers ist nun mal einer, der auf eine ostdeutsche Identität angewendet wird. So kein Wessi war Wendeverlierer, oder wüsste ich jetzt nicht. Und das macht natürlich schon noch was mit so einer kollektiven Identität. Seit Ende August stehen die Produktionshallen nun endgültig leer. Aus der Fabrik wurde eine Immobilie, auf der tausend neue Büroarbeitsplätze entstehen sollen. Also nichts für die ehemaligen NAVA-Mitarbeiter. Unter dem Einfluss, dass mein Vater seine Arbeit verloren hat. Der Vater meiner Frau hat seine Arbeit verloren. Das heißt, das waren Dinge, die mich beschäftigt haben. Und da haben wir da hingeguckt. Viel mehr als, was haben diese alten Industriegebäude eigentlich für einen Wert? Und diese Baulücken in Mitte, und für wen haben die Wert? Das hätte man machen müssen. Aber das war nicht meine Welt, das war eine fremde Welt. Ich kannte deren Sprache nicht, ich habe das Spiel nicht verstanden. Und... und hab, hab das erst viel, viel später begriffen. Hab viel später begriffen erst, ähm, was da passiert ist. Ähm, und, und als es im Prinzip zu spät war, als die Stadt im Prinzip verkauft war, als dieses, ähm, äh, ja. Hey na, hey na, DT64 Cruise. Schule zu Ende, Essen auf dem Tisch. Gut, dann findet Zeit für euren Energy Flash hier bei DT64. DT64. Ja, es gab ja bei DT64 dann die Phase, wo es uns auch an den Kragen gehen sollte. Das heißt, wir waren von Abschaltung bedroht, wie natürlich der 
gesamte Staatsrundfunk der DDR abgewickelt werden sollte. Und so waren auch wir dran. Die Hörer protestieren weiter. Von Diese Abwicklung von DT64 war letztlich auch äh, ein Symbol für das, was mit dem ganzen Land passierte. Die DDR ist verschwunden, aber die Leute waren ja noch da. So. Und so das Gefühl hatten wir auch. Ich bin hier geblieben, weil dieser Sender mir ins Herz reingewachsen ist. Vielleicht kann ich das so sagen. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen mitformen können. Die DJs Jauche und Spezial aus Berlin. Check this. Die Zeit bei DT64 war die aufregendste Phase meines Berufslebens, weil so habe ich vorher und nachher nie wieder Radio machen dürfen. DT 64. Nachrichten. In einem Exklusivinterview in den Studios von DD64 sagte Bowie, er habe gehört, dass die Radiostation mit dem Slogan Power von der Eastzeit einzigartig in Ostdeutschland sei. Eine Abschaltung zum Jahresende wäre für ihn schrecklich. Also ich weiß nicht, also wenn er jetzt abgeschaltet wird, wirklich zum nächsten Jahr, dann weiß ich echt nicht, was ich jetzt anschalten soll, weil wenn ich jetzt mir, wenn ich aus Versehen mal einen anderen Sender anhabe oder irgendwo das höre, dann kommt mir echt das Kotzen. Wir hätten so viel verändern können, ja. Und haben nicht die Chance dafür bekommen. Und das ähm, hat vielleicht viele Leute nicht nur enttäuscht, sondern auch bitter gemacht. Also ich will Ihnen mal Folgendes sagen, und zwar etwas drastisch. Hm. Ich will da überhaupt nichts äh, hier drum rum reden, das bringt ja alles nichts. Die Einrichtung ist ab äh, Mitternacht zwischen 31.12. und 1.1. aufgelöst. Und da gibt es keine Übergangsregelung. Das Ende von DT64 war für mich traurig. Dieses spontane, anarchische Senden, das, das vermisse ich schon. Ja. des Platzes, nur 100 Meter vom ehemaligen Führerbunker entfernt, liegt der Tresor. Oh, die Eröffnung. Also die Eröffnung des Tresors war um 21 Uhr angesagt, 22 Uhr. Und dann guckte ich raus aus der Tür und da waren ein paar hundert Leute schon raus. Das war eine totale Ungegend, wo da gab es keine Straßenbeleuchtung. Bei uns war nur eine rote 60er Glühbirne draußen. Aber die Leute fanden das so. Ja, sobald die Tür aufging, da kamen auch irgendwie relativ schräge Vögel mit durch die Tür. Die sahen ein bisschen aus wie Hooligans halt. Die haben dann auch, ja, halt Bomberjacken an oder keine Ahnung. Und dann dachten die sofort, jetzt kommen die Nazis. Die waren aber keine Nazis. Das waren, waren halt so, weiß ich nicht, so Berliner, Ostberliner Subkultur. Aber das waren totale Herzchen. Also die haben sie sofort, sofort verstanden, die ganzen, die ganzen Laden und haben gesagt, das ist doch super geil, hier kommen wir immer her. Also das Besondere am Tresor war das Ost-West-Verhältnis. Ich finde, dass es da irgendwie wirklich zum ersten Mal richtig äh, Wiedervereinigung gab im Underground. Es ist nicht so, dass wir eine bestimmte Schicht angezogen hätten. Ähm, sondern dass es sehr, sehr bunt gemischt war. Also die Ostberliner waren da so ein bisschen mehr die kerligen Boys und aus Westberlin kamen mehr so die Softies, Schwulenzähne, Schöneberg, Charlottenhof, alles. Das war wohl der erste Club, der sehr intens gefeiert hat. Es war unglaublich energiegeladen. Und das Wasser tropfte von der Decke, weißt du. Aber dieses äh, kollegiale Feiern, dieses 
intime Feiern auch. Das hat, glaube ich, sehr viel ausgelöst. Wir hatten nicht nur eine Nebelmaschine, ich glaube vier. Und man sagt gar nichts mehr. Das war toll. Also die Leute mögen das irgendwie scheinbar, wenn sie nichts mehr sehen. Diese Tanzeuphorie, die da ausgebrochen ist, das war wirklich neu. What would Berlin be without Tresor? Wir hatten eine ganz kleine Crew von wirklich unglaublichen Details, die auch über lange Zeit diesen, 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 diese Berliner Techno-Image produziert haben. Dieser Sound, das lag irgendwie in der Luft. Es das das gibt so diese eine Zeit, hat einen bestimmten Sound und der Sound kommt dann. Ich glaube, dass es auch deswegen irgendwie so der Sound der Wende wurde, weil Techno ähm, eigentlich meiner Meinung nach die erste Musik war, in der es nicht, sagen wir mal, eine Band mit einem Sänger irgendwie auf der Bühne über dir standen. Das war ja sogar bei Punk so, sondern dass es einfach nur ein DJ war. Es hat nicht so eine Hierarchie. Damit konnten sich also gerade die aus dem Osten extrem mit identifizieren. Der Exzess oder das Extreme, das hat sich, das ist auch irgendwas, was tief mit dieser Musik zusammenhängt. Das war so eine Mission, auf der man ist. Und die ist halt extremistisch. Das war eher so eine Kampfansage, fand ich, wo das auch so vor allem darum ging, dass, dass es ein bisschen schmerzt. Das musste so ein bisschen wehtun, so die Lautstärke und die Bässe. Und das war halt damals im Tresor, hatte ich das Gefühl, auch ein bisschen so der, der Ansatz. Es grenzt immer tendenziell so an Körperverletzungen, so eine Techno-Party. So, so weich war ich da irgendwie. Wie gesagt, oder halt, man hätte doch mehr Drogen nehmen müssen. Aber ähm, so mit irgendwie einem Bier und ein bisschen Kiffen war eine Techno-Party irgendwie nicht nicht so geil für mich persönlich. So. Dieser große Boom, der ist an uns in Neukölln erstmal komplett vorbeigerauscht. So. Also wir waren eigentlich immer Zuschauer, meistens vor der Glotze. <lacht> Ich komme aus Neukölln. Ich bin geboren und aufgewachsen in Neukölln und habe es tatsächlich erst mit 30 Jahren verlassen. Es gab diese Neubausiedlung im Rollbergviertel. Dann ab meinem dritten Lebensjahr bin ich dann in diesem Viertel aufgewachsen. Ich bin Berlinerin, ich kann es halt nicht ändern, so, es ist einfach so. Also, <lacht> das ist meine Stadt so. Nach dem Mauerfall war man eigentlich zunehmend ein Fremdkörper in Deutschland, das ja wieder zusammenwuchs. Und das sehr schnell äh, auch äh, mit sehr viel rechten Ressentiments zusammenwuchs. Plötzlich ist man dann die Türkin. Neben diesen ganzen anderen Freiräumen, ähm, die es da auch gab und tollen Sachen, war es gleichzeitig eine sehr bedrohliche und auch real sehr gefährliche Zeit. Sie marschieren wieder und mit ihnen rollt eine Welle rechter Gewalt durch Deutschland. Fast täglich Tote und Verletzte bei Überfällen von Skins und anderen Rechtsradikalen auf wehrlose Menschen. Die Opfer fast immer Ausländer. Ich bin halber Afghane und äh, habe mich da auch aufgrund des Rassismus nicht als deutsch Gefühlt. Da gab es da ja schon Gegenden, wo man wusste, da geht man besser nicht hin. Und ähm, es gab sehr viel Gewalt schon von Neonazis, von Skinheads. Nach dem Mauerfall, nach dieser großen Euphorie, wurde dann uns auch irgendwann ziemlich schnell klar, so, dass es große Feindseligkeit gegen uns gibt. Und da war sehr schnell klar, da ist eine Gruppe von Menschen, die uns vernichten will. Wieder Terror in der S-Bahn. Eine Gruppe rechtsradikaler Skinheads hat in der Nacht zu gestern auf der S-Bahn-Linie 8 mehrere Fahrgäste angegriffen, geschlagen, getreten und beraubt. Die Skinheads versuchten, zwei Personen aus fahrenden Zügen zu stoßen, darunter einen Mann aus Mosambik. Wenn man durch die Straßenzüge gegangen ist, aber auch dem Alexanderplatz, wenn man U-Bahn gefahren ist, dass man, da hat man immer genau hingeguckt, wer steht da, wer wartet dort. 
Ähm, und wenn man um die Ecke geht, wer kommt die Straße lang? Also ob da jemand kommt mit einer Bomberjacke und einem Baseballschläger. Das war die Zeit. Berlin, dein Deutsch. Berlin, dein Deutsch. Berlin, dein Deutsch. Berlin. Die türkischen Jugendlichen rennen auf den Bahnsteig. Ein Neonazi hat dort einen Türken niedergeschlagen. Einmal September 91, Hoyerswerda. Das Ausländerheim in der sächsischen Stadt wird nächtelang mit Brandsätzen, Stahlkugeln und Steinen angegriffen. August 92, Rostock, Lichtenhagen. Tagelang randalieren Jugendliche, Anwohner und Rechtsradikale gegen die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber. Mit Molotow-Cocktails zünden sie das Haus an, in dem noch vietnamesische Gastarbeiter wohnen. Gestern Nacht um 1.42 Uhr zündete ein Brandsatz an der Eingangstür eines Hauses, in dem zwei türkische Großfamilien wohnten. Die Opfer, Frauen und Kinder. Zwei Mädchen im Alter von vier und neun Jahren, zwei junge Frauen und eine 13-Jährige, die in Deutschland zu Besuch war. Weitere drei Kinder, darunter ein Säugling, schweben in Lebensgefahr. Die Morde an diesen Menschen haben uns Kindern damals bewusst gemacht, es gibt Menschen, die uns hassen, die unseren Tod wollen. Das müssen wir erstmal für uns klarkriegen, ja, dass du in deinem, in deinem Land, in deiner Stadt Menschen hast, die dir nach dem Leben trachten können. Diese ganzen Anschläge, Mölln, Solingen, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, äh, alle diese Städtenamen, die sich in das kollektive Gedächtnis sehr schnell eingebrannt haben. Also rassistische Übergriffe gab es immer in Deutschland. Aber in der letzten Zeit hat sich einfach zu viel genommen. Es ist ein Ausmaß, das man wie eine totale Terror aus, äh, bezeichnen kann. Negra auf Gleitschen ist eine normale Stadt, äh, zum Beispiel im Osten. Nach einer Party gehen die Leute einfach ein paar Neger aufgleichen. Das war ähm, eine traumatisierende Zeit für einen Teil der Bevölkerung in Deutschland. Ähm, und ich habe noch keine Entschuldigung bis heute gehört dafür, dass Menschen, die marginalisiert werden durch eine Mehrheitsgesellschaft, ähm, so bedroht worden sind in diesem Land. Ich räume ein dass der Blick auf Integration von Zuwanderung, das ganze Problem, heute würde man sagen, mit Migranten, früher hätte man gesagt mit Ausländern, dabei ein Stückchen in den Hintergrund gerückt ist. Und da war es schon eine bewusste Karte, äh, dann äh, zum Beispiel bezüglich der Ausländer ein abweichendes Zeichen, ein Zeichen der Abwehr zu geben. Nicht die kriegen die Jobs und dürfen weiterbleiben, sondern wir schaffen für euch Jobs. Das war eigentlich die subkutane Botschaft. Ist übrigens nachher auch so eingetreten. Beispiel Kreuzberg. Hier funktioniert vieles nicht mehr, was in den 80er Jahren selbstverständlich war. Jeder zweite nichtdeutsche Jugendliche ist hier arbeitslos, ohne Perspektive. Die Arbeitslosigkeit ist tatsächlich damals auch rasant gestiegen, auch bei uns im Viertel. Das hat man auch überall gehört von Freunden, dass dann eben der Vater oder die Mutter arbeitslos wurden. Natürlich gab es Prioritäten. Die Priorität war erstmal die patriotische Aufgabe für Deutschland zu lösen, die Integration des Ostens zu realisieren. Nicht Erhebung des Lebensstandards unbedingt als Hauptaufgabe der zugewanderten ausländischen Arbeitnehmer. Also insbesondere die äh, Gastarbeiterinnen in, in, in Westberlin, die waren schon immer Bürger und Bürgerinnen in Anführungsstrichen eigentlich zweiter Klasse. Und jetzt kamen aber die Ostdeutschen dazu und die waren ja auch nicht auf Platz 1, da waren ja schon die Wessis. Ähm, und insofern gab es sozusagen für die Schwarzköpfe, für, für die Migranten und Migrantinnen eigentlich nur noch den Platz 3. Berlin hat sich entschieden, wir wollen die Olympischen Spiele im Jahre 2000 ausrichten. Die Grundidee der Olympiabewerbung für Berlin war Infrastruktur, Wohnungsbau, das alles auch durch die Olympiaplanung zu verstärken und zu beschleunigen. 
als ich das hörte, da bin ich bald ausgerastet, muss ich sagen, weil wir hatten Schwierigkeiten, diese Wahnsinnsbauprozesse, die so ein Regierungsumzug mit sich brachte, dieses mit Firmen zu bestücken. Es wurde überall gebaut und dann noch hinzugehen und zu sagen, und jetzt machen wir noch Olympia. Das war, ich war damals fassungslos. Also vor dem Jahr 2000 wird es eine geradezu Olympia-Euphorie in Berlin geben. Also die, die Hybris, dass wir natürlich selbstverständlich zum Beispiel die Olympischen Spiele bekommen, die kann niemand anders bekommen, sondern die muss Berlin bekommen. Diese Stadt, die jetzt irgendwie diese Bilder in die Welt geschickt hat, alle kannten die, ähm, die Leute tanzen auf der Mauer. Hier muss sozusagen sich die olympische Familie treffen. Der Berlin-Chor mit Bürgermeisters Frau Monika Diebken singt für Olympia. Optimistisch sind sie alle. Freude live fürs Werbevideo. Na, wir wollten die Olympiade in Berlin wirklich nicht haben. Wir wollten sie mit verhindern als Projekt des Größenwahns und des Geldrausschmeißens und wegen der angelegten Korruption, um Olympiastadt zu werden. Und es war völlig klar, die werden von jeder Stadt geschmiert. Und wer am meisten schmiert, dem geben sie den Zuschlag. Jeder von uns hat auch äh, die Möglichkeit, äh, IOC-Mitglieder weltweit zu treffen, die wir uns auch teilweise bekannt sind und da ein bisschen mit denen zu plaudern und, äh, und ihnen Berlin ein bisschen schmackhaft zu machen. Also darin sehe ich meine Hauptaufgabe. Und die Befürchtung war, dass das genutzt wird, um dieses Berlin, wie wir es lieben, umzubauen. Nicht um es besser zu machen, besser für die Bevölkerung, sondern besser für die Investoren und für die Verwertung zu machen. Es gibt immer Menschen, die der Meinung sind, man könnte das Geld besser verwenden. Da muss sich eine Politik drüber wegsetzen. Es waren sehr wenige Leute, die sehr schlau diese völligstens irre Bewerbung Berlins einfach konterkariert unterlaufen haben. Oder sie haben ein Video verschickt, wo ein militanter Typ steht und ich glaube, der hat einen Stein in der Hand und eine Motorradmaske auf und sagt, ja, kommt doch, willkommen. We will wait for you. Also so ganz, ganz plumpe, machistische Drohgebärde hatte aber einen riesigen Impact. Und so hat dieses anti olympe komitee über einen längeren Zeitraum mit so kleinen Nadelstichen es geschafft, die Stadt als eine Gegnerin dieser Olympischen Spiele in Stellung zu bringen und auch die öffentliche Mehrheit für sich zu gewinnen. Herr Diebken, wie stehen die Chancen für Berlin? Na, blenden. Unsere Chancen sind hundertprozentig minus X. Und das X wird immer weniger. Als ich dann da mit dem Diebke und seinem Troster einmarschierte, dass von vornherein relativ schnell klar war, Diebke dachte, ja, wir kriegen das dass niemand Berlin auf dem Zettel hatte. Niemand. Der hat gesagt, Berlin? Keiner von diesen, äh, sozusagen aus dem, aus dem IOC, diese Entscheidung, hat ernsthaft darüber nachgedacht, dass Berlin irgendwie eine Art von Kandidat sein konnte. Die hatten sich eigentlich schon festgelegt. The winner is Sydney. Und es ist Sydney. Am Brenzlauer Berg mittendrin, zwischen Linken und Autonomen. Das ist das Beste, was in Berlin passieren kann. Ich war auf jeden Fall froh, als es, gesche als es scheiterte. Es hat funktioniert. Es hat Berlin vor diesem Schwachsinn äh, von, von Olympia bewahrt. Und ich denke, das ist gut so. Hätten wir die genügende Unterstützung auch aus unserer Stadt gehabt, wäre es vielleicht etwas besser gelaufen. Nun müssen wir die Ziele erreichen ohne Olympische Spiele. Also ich würde sagen, auf der einen Seite gab es schon eine... eine Stimmung oder so eine Einstellung unter vielen Berlinern, dass es auch gar nicht so wünschenswert ist, dass Berlin jetzt so die Mega-City und Mega-Metropole und so ein zweites New York wird, weil es war ja auch irgendwie ganz nett hier so ne, aufgechillt, dass man jetzt irgendwie nicht äh, unbedingt das, das irgendwie herbeigesehen hatte, sondern es war so, äh, wo, wozu denn? Was, was wollt ihr denn? Wollt, wem wollt ihr was beweisen mäßig so? Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters mit neuen wirtschaftlichen Strukturen, neuer Attraktivität dieser Stadt im Herzen Europas. Bei der Grundsteinlegung putzt da mal Platz und durch die ganzen Politiker da war. Ja. 
Das war damals eines der größten Bauvorhaben in Europa. Mit drei großen Projektentwicklern. Das war einmal Daimler-Benz, dann war es Sony, also die Japaner, und es waren wir. Ja, es war natürlich vom Standort her schon hochinteressant. Potsdamer Platz war ja früher äh, auch ein Mittelpunkt von Berlin. Und dann natürlich die Masse der Gebäude, die dort entstehen, war schon außergewöhnlich. Es ne? war ja also alles Millionen Objekte. Ne? Den ging es gar nicht mehr um die Stadt und die Menschen in ihrer Stadt, sondern das, das war wie so ein Strategiespiel. Also dass, dass Berlin sich zwischen London und Paris positionieren soll. Oder also ich denke so, was, spielen wir hier Monopoly oder ähm, erobern wir die Welt? Oder die Vision von Berlin und die Vision vom Potsdamer Platz. Ich erwarte von den Vorstandsetagen viele zusätzliche Steuereinnahmen für Berlin, für die Berlinerinnen und die Berliner. Follow the money. Nur darüber kann man verstehen, was damals in Berlin los war. Besoffen über die Frage, wir werden jetzt eine 6-Millionen-Stadt, hier wird sich radikal alles Mögliche ansiedeln. Es hat eine Idee gefehlt, wie man eine moderne Stadt aufbaut. Ja. Wir sind hier eher die Stadt der Dönerbuden oder der alleinerziehenden Mütter, die ihre Miete nicht zahlen können. Und ihr erzählt uns was von ähm, Dienstleistungsmetropole New York und London und Paris. Also das, das war, glaube ich, so der eine Widerspruch. Und auf der anderen Seite aber ähm, war ja deutlich, die, die meinen das tatsächlich ernst. Ich habe mich wirklich damals ernsthaft gefragt, ob die Berliner CDU irgendwie auf ein Kilo Koks gestoßen ist, als sie angefangen haben, diese, diese größenwahnsinnigen Pläne zu entwickeln. Wenn du heute mal auf Potsdamer Platz gehst, viel Vergnügen, da lebt ja nichts. Das ist, das ist tot.